，这里一共有六十二种宝物，可容你兑换。没有生命之水，生命之水没有资格进入兑换表。没有资格？他不是要用王级怪兽的惊魂才？<笑>那不过是亚美利加政府哄抬物价的说辞罢了。生命之水是他们通过一套古文明遗迹、医疗装置制造出的一种药水，是可再生资源。那关注，这百鹿草，不管受任何伤，嚼碎服用即可康复，是否能代替生命之水的效果？你想治疗你弟弟的腿？我提醒你一句，百鹿草的价值是生命之水的十倍，用来治疗你弟弟的腿实在是有点大材小用。谢谢关注的好意，但对我来说，没有什么比家人更重要。只要阿华能站起来，无论花费多少钱，都是值得的。你有这个想法很好，不过再过一两个月，亚美利加政府就有生命之水拍卖活动。届时你参加购买就是了。一两个月，我还是等不及。这是，星辰是按我的标准定的计价单位，可以让你直观看到这些草木之灵的价值。星辰对韩夏币的汇率换算是一比一千亿，你这次的奖励额度换算成星辰单位是三十六点五星辰，也就是三万六千五百亿韩夏币。三万六千五百亿。生命之水都能批发了，你为家人着想的出发点很好，但不要热血上头。用我给你的奖励购买宝物，提升自己，才能更好的保护家人。关注说的有道理，只有我的实力足够强，李耀这样的阴险小人，才会不敢伤害我的家人。我想兑换黑神套装。黑神套装很特殊，只有进入古文明遗迹并成功离开，才能获得一套黑神套装。而每一个人都只有一次进去的机会，所以就是我也没办法多获得一套黑神套装。这造成全世界黑神套装稀少无比。罗峰，我极限武馆有规矩，直接获得黑神套装奖励了。时间一到，必须去古文明遗迹再获得一套黑神套装。且必须卖给极限武馆。明白。我给你两个选择：一，花费五星辰买下黑神套装，你将来必须进入古文明遗迹获得一套黑神套装，再卖给我极限武馆；二，现在免费获得黑神套装，将来进入古文明遗迹再获得一套黑神套装，免费赠与极限武馆。我选第二个。<笑>真滑头。罗峰，你是个人才，我极限武馆对人才一直不吝啬奖励。不过，这次你得到的好处很大，所以我没有多给你奖励。给你黑神套装的第二选择，算是个小好处。谢谢馆长。呃，馆长，这么多宝物眼花缭乱，希望馆主能指点一下。也好，秘籍一类中，大多是超越战神才能休息的绝招。你现在买来也没用，我劝你先购买一套精神念师基础，价值三星辰。好，我买。至于灵药，你现在也没必要买。你的身体接连服用龙血、千年柳木心，体内潜伏着大量药效。你只需炼化药效，实力就会快速上升。至于其他宝物，只有一件非常适合你。哪一件？你自己选，看它是否与你有缘。只有一件，一定很昂贵。相机和电光火石是超越战神才能休息的利器，对我也没用。就是他了，关注
我买盾天梭，还真让你选中了。看来你和这盾天梭的确有缘。盾天梭的真正价值远不止三十星辰。等到你成为超越战神，他的厉害才会完全展现。好好用它，希望在你手里能绽放它的光芒。是。你现在还有三点五星辰可以兑换，说吧，选哪一个？我现在防御有黑神套装。兵器有盾天梭，精神念是修炼，有精神念是基础，也不差什么。只要是武者，谁不想有一架拉风的飞行战机呢？我就买它，王级智能战机。好，剩下的一点五星辰，你要买什么？不用了，那个千年黑乌根正好一点五星辰，我想保留它。我家人都是普通人，应该可以喝吧？普通人也可服用。回头会给你详细的使用说明。老花，现阶段千年黑无根对你和爸妈更有用。再等一两个月，我一定给你买到生命之水。罗峰，你现在综合实力已经达到战神巅峰，没必要留在精英训练营。我给你两个选择。一，留在红宁基地时，进入特别行动组，将来可申请当训练营老师；二，外派去其他基地时，担任监察使。我希望能回江南基地时，担任监察使一职。监察使是一个基地式的极限武馆所有成员中的最高职位。你要成为监察使，还需满足一个条件。什么条件？获得高等战神称号。是。罗峰先生。我们又见面了，你是？你好，我是极限武馆内部联络员。啊、是你吗，先生？<笑>是的，我是极限武馆总部的 AI 仿生人。您购买的智能战机已经备好，请随我来。罗峰先生，因为您没有使用过这架战机，所以一开始会有一个系统认定过程。好主任，我是本战机智能系统，很高兴为您服务。我现在给你命名，就叫一号。是主任
，这是极限武馆留给主人的箱子。黑神套装和遁天梭就在这里了。精神念是基础的秘籍，还要到虚拟空间才能学习，真是谨慎。出发，去精英训练营如果不看说明书，真没办法想象，这就是黑神套装。黑神套装形体各异，或以手套出现，或是衣帽裤子，乃至于戒指都有可能。使用方法倒很简单，只要穿在人身上，就会自动渗到皮肤，吸收鲜血。吸收部分鲜血后，黑神套装就会变得跟人身体非常的契合。宛如皮肤一样，且能心随意动。